అప్సరసులు దేవలోకంలో ఉంటారు అని వీరు దేవతలకు సంబంధించి వేషలు అని చెబుతారు దేవతల రాజైన ఇంద్రుడి సభలో నాట్యం చేసే ఈ అప్సరసులు ఎన్నో దైవ కార్యాలలో కూడా పాలు పంచుకున్నట్లుగా మన ధర్మ పురాణ గ్రంథాలు చెబుతాయి ఇక్కడ ఒక ఆసక్తికరమైన విషయమేంటంటే ఈ అప్సరసులకు సంబంధించిన ప్రస్తావన కేవలం హైందవ ధర్మానికి సంబంధించిన గ్రంథాలలో మాత్రమే కాకుండా చైనా మరియు యునాని ధర్మ గ్రంథాలలో కూడా ఉంది అయితే హిందూ ధర్మ గ్రంథాలలో ఉన్నట్లుగా ఇతర మత గ్రంథాలలో వీరి గురించిన వివరణ ఒకేలా లేదు వారి పేర్లు కూడా అందుకు భిన్నంగా ఉంటాయి మనిషి జీవిత క్రమాన్నే మార్చి వేసినట్లుగా చెప్పబడే ఎన్నో అప్సరస్కు సంబంధించిన కథలు ఆయా ధర్మ గ్రంథాలలో ఉన్నాయి దేవరాజు ఇంద్రుని ఆజ్ఞతో భూలోకానికి వచ్చి ఇక్కడ మనుషులతో కలిసి జీవించి వారితో ప్రేమలో పడిన అప్సరసుల కథల గురించి ఈ ఇంట్రెస్టింగ్ తెలుగు ఫ్యాక్స్ వీడియోలో తెలుసుకుందాం ఎంత సిద్ధ పురుషుడైనా ఎంత ముని పొంగవుడైనా ఒక్కసారి ఇంద్రలోకంలో ఉండే అప్సరసులను చూస్తే మనసు చంచలం అవుతుంది అని చెబుతారు వారు అంతటి అందగత్తెలు అని దానికి అర్థం ఏ ఋషి పొంగవులైనా భగవంతుని సాక్షాత్కారం కోసం ఘోర తపస్సు చేస్తూ ఉంటే తన స్థానానికి ఎక్కడ ముప్పు వస్తుందోనని భయపడిన ఇంద్రుడు ప్రతిసారి ఎవరో ఒక అప్సరసని భూలోకంలోనికి ఆ ఋషి దగ్గరికి పంపించి తపోభంగం చేయడమే పనిగా పెట్టుకున్నాడు ఇటువంటి ఉదంతాలు జరిగిన ప్రతిసారి అప్సరసులు వారు ఎవరి తపస్సును భంగం చేయడానికి వెళ్లారో వారి ప్రేమలోనే పడడం మరింత ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తుంది అలా ఋషులను వివాహం చేసుకుని వారితో సంతానాన్ని పొందిన అప్సరసుల సంతానం తాలూకా వంశాలు ఇప్పటికీ భూమి మీద ఉన్నాయి అంటే ఆశ్చర్యం కలగక మానదు ఈ క్రమంలో మొదటిగా వినబడే అప్సరస పేరు మేనక ఇంద్రుని సభలో ఉన్న అప్సరసుల అందరిలోకెల్లా అత్యంత సౌందర్యవతి మేనక అమృతం కోసం రాక్షసులు మరియు దేవతలు పాల సముద్రం చిరికినప్పుడు మేనక జన్మించింది అని చెబుతారు అద్భుత అందంతో పాటు వివేకం బుద్ది కుశలత మేనక లక్షణాలు ఇదిలా ఉంటే ఒకనాడు భగవత్ సాక్షాత్కారం కోసం ఘోర తపస్సు చేస్తున్న విశ్వామిత్రుణ్ణి చూసి ఇంద్రుడు తన స్థానానికి ముప్పు ఉందని కలవరపడ్డాడు అతని తపస్సు భంగం చేయవలసిందిగా మేనకను భూలోకంలోనికి పంపిస్తాడు ఇంద్రుడు అనుకున్న పథకం ప్రకారం తపస్సు ఆచరిస్తున్న విశ్వామిత్రుణ్ణి మేనక తన అందంతో తపస్సు నుంచి బయటకు వచ్చేలా చేయాలి అతని తపోభంగం అయిన తరువాత తిరిగి వెనక్కి వచ్చేయాలి ఇంద్రుడి ఆదేశానుసారం మేనక భూలోకానికి వస్తుంది తన అద్భుత సౌందర్యం చేత విశ్వామిత్రుడి ఏకాగ్రతను దెబ్బతీసి తపస్సు నుంచి బయటకు వచ్చేలా చేయడంలో విజయం సాధిస్తుంది ఆమె రూపాన్ని చూసిన విశ్వామిత్రుడు మోహితుడై ఆమెతో ప్రేమలో పడ్డాడు ఇక్కడే కథ అడ్డం తిరిగింది తపో భంగం చేసి రమ్మని పంపితే మేనక నిజంగానే విశ్వామిత్రునితో ప్రేమలో పడింది అంతటితో ఇద్దరు శృంగారంలో మునిగి తేలారు ఆ తరువాత భార్యాభర్తలుగా కలిసి జీవించడం ప్రారంభించారు వీరిద్దరికీ శకుంతల అనే కూతురు జన్మిస్తుంది ఆ తరువాత కాలంలో ఈమె వివాహం దుష్యంతునితో జరిగింది వీరిద్దరికీ కలిగిన సంతానమే భరతుడు ఇతని పేరు మీదనే మన దేశానికి భారతదేశం అనే పేరు వచ్చింది మేనక తరువాత ఇంద్రలోకంలో అత్యంత సౌందర్య రాశి అయిన అప్సరస ఊర్వశి ఒకనాడు ఇంద్ర సభలో ఊర్వశి నాట్యం చేస్తూ ఉండగా పునర్వ మహారాజు అక్కడికి వస్తాడు ఊర్వశి అందాన్ని చూసి ముగ్ధుడవుతాడు అటు ఊర్వశి కూడా పునర్వ మహారాజుపై మనసు పడుతుంది ఈ విషయం తెలుసుకున్న ఇంద్రుడు ఆగ్రహంతో ఊర్వశి మరియు పునర్వ మహారాజులకు మృత్యులోకంలో జీవించమని చెప్పిస్తాడు శాపం కారణంగా ఊర్వశి మరియు పునర్వ మహారాజులు ఇద్దరు మృత్యులోకంలో భార్యాభర్తలుగా జీవించడం మొదలు పెడతారు ఈ జంటకు ఇద్దరు పుత్రులు కలిగారు అందులో ఒకరు ఆయు పుత్ర నహుష ఇతనికి యయాతి సంయాతి ఆయతి ధ్రువ అని కుమారులు జన్మించారు ఇందులో యయాతికి యదుద్రహు తువసు అను పురు అనే కుమారుడు కలిగారు వీరిలో మళ్లీ యదుకి యాదవ పురుకి పౌరవ్ అనే పుత్రులు కలిగారు వీరిలో పురు వంశము ఆ తరువాత కురు వంశంగా వృద్ధి చెందింది వీరి నుండే కౌరవులు జన్మించారు భీష్ముడు కురు వంశంలోని వాడే మహాభారతం కథల ప్రకారం ఒకసారి ఊర్వశి ఇంద్ర సభలో అర్జున్ని చూసి మోహితురాలవుతుంది తన మనసులోని కోరిక అర్జునుడికి చెప్పి అతనితో రమించమని అడుగుతుంది ఇది విన్న అర్జునుడు తన పూర్వీకులను ఊర్వశి వివాహం చేసుకున్నందున 
ఆమె తనకు మాతృ సమానురాలని చెప్పి తిరస్కరిస్తాడు దీంతో ఆగ్రహం చెందిన ఊర్వశి ఒక సంవత్సరం వరకు ఉన్న నపుంసుకుడిగా జీవించమని అర్జునుడికి శాపమిస్తుంది ఇటువంటి కథలు ముఖ్యంగా ఊర్వశికి సంబంధించిన కథలు పౌరాణిక గాథలు అనేకం కనిపిస్తాయి ఎలాగైతే ఊర్వశి మరియు మేనక రెండు వంశాల ఉద్భవానికి కారణమయ్యారో అదే విధంగా పుంజక స్థల అనే అప్సరస్ కూడా ఒక వంశ ఉత్పత్తికి కారణమైంది హనుమంతుని తల్లి అంజనాదేవి గురించి మన అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది కాని ఈమె అంతకు ముందు పుంజిక స్థల అనే పేరుతో ఇంద్ర సభలో నాట్యం చేస్తూ ఉండేది అన్న విషయం చాలా మందికి తెలియదు ఈమె అనుకోకుండా ఒకరోజు తపస్సు చేసుకుంటున్న ఒక ఋషి ఏకాగ్రతకు భంగం కలిగేలా ప్రవర్తిస్తుంది ఆగ్రహానికి గురైన ఆ ఋషి ఆమెకు వానర స్వభావం ఉన్న వానర స్త్రీగా మారిపోమ్మని శపిస్తాడు భయపడిన పుంజిక స్థల ఆ ఋషిని క్షమాపణ అడుగుతుంది అప్పుడు ఆ ఋషి వానర రూపంలో కూడా నీ తేజస్సు నిలిచి ఉంటుందని చెబుతాడు అంతేకాకుండా ఆమె ఒక మహాపురుషునికి జన్మనిస్తుందని అతని కీర్తి చేతనే ఆమె కీర్తి కూడా యుగాల వరకు గుర్తుండిపోతుందని వరమిస్తాడు ఈ క్రమంలోనే అంజనికి హనుమాన్ కుమారునిగా జన్మిస్తాడు శాపం పొందిన తరువాత పుంజక స్థల భూలోకానికి వచ్చి ఒక అరణ్యంలో జీవిస్తుంది అక్కడే ఆమెకు కేసరితో పరిచయం జరిగి అది ప్రేమకు దారితీస్తుంది వీరి వివాహం అనంతరం సంతానం కోసం అంజనాదేవి తపస్సు చేస్తుంది ఇందుకు ప్రసన్నుడైన వాయుదేవుడు ఆమెకు ప్రత్యక్షమై సూర్యుడు అగ్ని మరియు స్వర్ణంతో సమానమైన తేజస్సు కలిగిన కుమారునికి జన్మనిస్తావు అంటూ వరమిస్తాడు ఆ పురుషుడు వేద వేదాంగాలతో పాటు సకల శాస్త్రాలలో పాండిత్యం సంపాదించాడు అని చెబుతాడు ఆ రకంగానే అంజనాదేవి హనుమంతునికి జన్మనిస్తుంది అంజనాదేవికి జన్మించినందున హనుమాన్ని ఆంజనేయుడు అని కూడా అంటాము ఇంద్రలోకానికి చెందిన మరొక అప్సరస రంబ ముల్లోకాలలో ఈమెంతటి సౌందర్య రాసి వేరే ఎవరూ లేరు రామాయణ కాలంలోనే రంబను రావణుడు బలాత్కారం చేయడానికి ప్రయత్నించినట్లుగా చెప్పబడింది ఈ క్రమంలోనే రంబ రావణాసురుడికి ఒక శాపం ఇచ్చినట్లుగా ఆ శాపం ప్రకారం ఏ స్త్రీ సమ్మతం లేకుండా ఆమెను పొందాలని ప్రయత్నం చేయాలని చూస్తే అప్పుడు ప్రాణాలు కోల్పోతాడు అనే శాపం రావణాసురుడికి వచ్చింది అంటారు ఈ శాప భయం కారణంగానే అశోకవనంలో ఉన్న సీతమ్మ వారి సమీపంలోకి కూడా రావణుడు వెళ్లలేదని చెబుతారు మహాభారతంలో తురుంబ అనే రాజుకి భారీగా కూడా రంబ ఉంది మరొక సందర్భంలో తపస్సు చేసుకుంటున్న విశ్వామిత్రుడికి తపోభంగం కలిగించాలని ఆదేశించి రంబని కూడా ఇంద్రుడు పంపించాడు అని పౌరాణిక కథలు చెబుతున్నాయి తన తపోభంగం చేయడానికి వచ్చిన రంబని చూస్తూనే విశ్వామిత్రునికి ఆమె వెనకాల ఉన్న ఇంద్రుని పన్నాగం అర్థమైంది దీంతో ఆగ్రహానికి గురైన విశ్వామిత్రుడు వెయ్యి సంవత్సరాల పాటు రాయిగా ఉండమని రంబకు శాపమిస్తాడు అయితే అక్కడ అపరాధం ఒకరు చేస్తే ఒకరు దాని ఫలితం పొందినట్లుగా కనిపిస్తుంది అయితే రామాయణంలోని కొన్ని కథల ద్వారా ఒక ఋషి స్పర్శ చేత రంబ తన శాప విముక్తి పొందింది అని చెప్పబడింది తిలోత్తమ కూడా ఇంద్ర సభలో నాట్యం చేసే ఒక అప్సరస ఇక సమ్మెకు సంబంధించిన ఎన్నో కథలు కూడా మన పురాణ గ్రంథాల్లో లభిస్తాయి ఒక కథానుసారం హిరణ్య కష్కుని వంశంలోని నిడుంబి అనే రాక్షసుడు ఉండేవాడు ఇతనికి సుంద ఉపసుంద అనే ఇద్దరు కుమారులు ఉండేవారు వీరిద్దరూ బ్రహ్మ గురించిన మహా తపస్సు చేశారు వీరి తపస్సుకి ప్రసన్నుడైన బ్రహ్మదేవుడు ప్రత్యక్షం కావాల్సిందిగా కోరుకొమ్మని అడుగుతాడు ఇద్దరు రాక్షసులు ఎప్పటికీ మరణం అనేదే లేకుండా జీవించాలనే కోరుకుంటున్నట్టుగా చెబుతారు దానికి తిరస్కరించిన బ్రహ్మదేవుడు వేరే కోరికను కోరుకోమని చెబుతాడు ఇద్దరు సోదరులు తాము విడివిడిగా ఉన్నప్పుడు ఎవరు తమను చంపలేనట్లుగా వరం ఇమ్మని అడుగుతారు దేవుడు ఆ వరాన్ని ప్రసాదిస్తాడు ఈ వర ప్రసాదం జరిగిన తరువాత ఇద్దరు సోదరులు మూడు లోకాల్లోనూ ఎన్నో అత్యాచారాలకు పాల్పడ్డారు ఇది తెలుసుకున్న బ్రహ్మదేవుడు ఇద్దరు సోదరులను విడివిడిగా యుద్దం చేసేందుకు పురి గొల్పమని తిలోత్తమ అనే అప్సరసును సృష్టించారు బ్రహ్మదేవుని ఆజ్ఞతో పైకి భూలోకం వచ్చిన తిలోత్తమ ఆ ఇద్దరు సోదరుల గృహానికి వెళ్తుంది ఇద్దరు సోదరులు తనను మోహించేలా చేసుకుంటుంది ఆమె విషయంలో తనకు కావాలంటే తనకు కావాలంటూ ఇద్దరు సోదరులు యుద్దం చేస్తారు బ్రహ్మదేవుడిచ్చిన వరం ప్రకారం ఇద్దరు ఓ చోట ఉన్నప్పుడు కాకుండా విడివిడిగా ఉంటూ యుద్దం చేయడం వల్ల ఇద్దరు ఒకరి చేతిలో ఒకరు మరణిస్తారు ఈ ఐదుగురు అప్సరసులు కాకుండా ఎంతో మంది అప్సరసుల గురించిన వర్ణనలు వివరణలు కథలు మన పురాణ గ్రంథాల్లో లభిస్తాయి 
ఫ్రెండ్స్ ఇటువంటి వీడియోస్ మా ఛానల్ లో మీరు చూడాలి అనుకుంటే మా స్టార్ రియల్ ఫ్యాక్స్ ఛానల్ కు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఏ వీడియోని లైక్ చేయడం మీ ఫ్రెండ్స్ కి షేర్ చేయడం మర్చిపోకండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్